హలో డిస్ట్రిక్ ఇన్ఫో ఇయర్స్ ఈ రోజు వీడియోలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుండి వచ్చిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా వీడియోస్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్టయితే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూసేయచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ ఏపీపీఎస్ నుంచి వచ్చిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు మనం అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం సో ముందైతే నేను నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో చూడండి ఇదైతే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుండి వచ్చిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ సో ఈ పోస్ట్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ వేరియస్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది మనకి జనరల్ అండ్ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ అనమాట సో దీనికి మనం ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేసుకోవాలి సో మనకి మొత్తం ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి పే స్కేల్ వచ్చేసి థర్టీ నుంచి ఎయిటీ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ ఏజ్ క్యాలకులేషన్ చూసుకుంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇది క్యాలకులేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు క్యాలకులేట్ చేస్తారు సో ఈ అప్లికేషన్ కి మనం అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి అప్లై చేసుకోవాలి సో దీనికి స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి లెవెంత్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఫీ వచ్చేసి టెన్త్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో అప్లికెంట్ ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఈ కమిషన్ వెబ్సైట్ నుంచి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క యూజర్ ఐడి అనేది జనరేట్ చేసుకుని వారి యొక్క రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ కి అలాగే ఈమెయిల్ ఐడికి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ సెలక్షన్ వచ్చేసి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో డేట్స్ అనేటివి సపరేట్ గా అనౌన్స్ చేస్తారు సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఈ కమిషన్ వెబ్సైట్ ని విజిట్ అవుతూ ఉండాలి సో అప్డేట్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా రెగ్యులర్ గా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటుంది కంప్లీట్ గా సో ఈ జనరల్ మార్క్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ కూడా మనకి ఈ కమిషన్ వెబ్సైట్ లో అవైలబిలిటీ లో ఉంది సో ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో సో వాళ్ళు వెబ్సైట్ ని విజిట్ అయిపోయి సో ఇదనేది చూసుకోవచ్చు అండ్ మనము అప్లై చేసుకున్న తర్వాత రెగ్యులర్ గా ఈ కమిషన్ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేసి అప్డేట్స్ అనేవి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ హాల్ టికెట్స్ అనేవి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ కి వెబ్సైట్ కమిషన్ వెబ్సైట్ లోనే ఉంటాయి సో ఈ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా మనకి సో వెబ్సైట్ లోనే ఉంటాయి ఎలిజిబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూసుకొని సో మనం ఎలిజిబుల్ అయితేనే అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనమే డీటెయిల్స్ వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే సో మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సో ఏఈ ఇన్ ఏబీ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఎస్ ఇంజనీరింగ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ కి మొత్తం మనకి ఇరవై నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇక్కడ జోన్స్ వైజ్ వేకెన్సీస్ కూడా డివైడ్ చేయడం జరిగింది జోన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పేసి అండ్ ఏఈ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ పిహెచ్ అండ్ ఎంఈ సబార్డినేట్ సర్వీస్ ఏఈ సివిల్ అండ్ పిహెచ్ ఏపీ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఎంపీఎల్ ఇంజనీరింగ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఏపీ పబ్లిక్ హెల్త్ సో ఏఈ సివిల్ సో వీళ్ళందరికీ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి సో మొత్తం వేకెన్సీస్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే సో సేమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి టోటల్ గా వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనం ఎలిజిబిలిటీ చూసుకుంటే సో మెడికల్ ని ఫిట్ అయి ఉండాలి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా యాజ్ పర్ రిక్వెస్టెడ్ పోస్ట్ లో ఉన్నట్టుగానే మనకి ఎలిజిబుల్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఖచ్చితంగా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ మనము ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే సో అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ కి వచ్చేసి ఎల్సీఈ ఇష్యూడ్ బై ద స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ కి చూసుకుంటే బిఈ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఆర్ బిఈ డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ ఉన్న వాళ్ళు సో రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అండ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కి చూసుకుంటే ఎ ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీ ఇన్ బిఆర్ బిటెక్ అండ్ నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఎన్డోర్మెంట్ సబ్ ఆర్డినేట్ సర్వీస్ లో చూసుకుంటే మస్ట్ ప్రాసెస్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ అనమాట అండ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఏపీ పబ్లిక్ హెల్త్ కి చూసుకుంటే డిగ్రీ బిఈ సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో ఇవన్
అండ్ మనకి రిజర్వేషన్ టు లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ సో ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ పోస్ట్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద బోత్ వర్కల్ అండ్ హార్జాంటల్ రిజర్వేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోకల్ రిజర్వేషన్స్ అనమాట అండ్ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనకి కంప్లీట్ క్రైటీరియా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే కంప్లీట్గా చూసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకుంటే మినిమం వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ జులై ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనమాట అండ్ మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా కింద కేటగిరీస్ వైజ్ ఇచ్చేసారు చూడండి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ సిఎఫ్ వేకెన్సీస్ లిమిటెడ్ చూసుకుంటే టెన్ ఇయర్స్ ఉంది సో పిహెచ్పి వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ మనకి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అండ్ మనం ఫీ చూసుకుంటే అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఉంటుంది అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ వచ్చేసి టువర్డ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ ఎగ్జామిస్ వాళ్ళు ఉంటారో ఓన్లీ ఎయిటీ రూపీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి ఆన్లైన్ లోనే పే చేయాలి త్రూ నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా అయినా కానీ సో ఈ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ అనేది మనకి అనెక్చర్ త్రూ లో ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ సెంటర్స్ అనేటివి కూడా మనకి సపరేట్ గా అనౌన్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ లో అనెక్చర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో వన్ లో మనకి బ్రేక్అప్ వేకెన్సీస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు అండ్ అనెక్చర్ టూ లో స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ గురించి అండ్ త్రీ లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ గురించి అండ్ ఫోర్ లో వచ్చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్ గురించి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో అది మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ లాస్ట్ లో ఉంటాయి అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ కూడా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనము చూడండి ఫస్ట్ వన్ లో చూసుకుంటే మనకి కంప్లీట్ గా వేకెన్సీస్ గురించి ఇక్కడ జోనల్ వైజ్ డివైడ్ చేశారు ఈ ఫోర్ జోన్స్ లో కూడా మళ్ళీ ఈచ్ జోన్ కి టూ టూ పార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఓపెన్ జోన్ అండ్ లోకల్ జోన్ అని చెప్పేసి సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని కూడా మనకి ఇక్కడ సో కేటగిరీస్ వైజ్ డివైడ్ చేశారు సో కంప్లీట్ గా అనెక్చువల్ వన్ లో అయితే ఇలా ఉంది అండ్ టూ లో చూసుకుంటే మనము చూడండి స్కీమ్ అండ్ సిలబస్ గురించి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో సబ్జెక్ట్ పేపర్ వన్ లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ కామన్ డిప్లొమా స్టాండర్డ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్ సివిల్ కామన్ ఫర్ పోస్ట్ కోడ్ త్రీ ఓన్లీ సో పోస్ట్ కోడ్ త్రీ కి అయితే ఇవి మాత్రమే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సో సిలబస్ ఏంటి అనేది కూడా కంప్లీట్ గా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మీరు కంప్లీట్ గా చూసుకొని సో ఈ నోటిఫికేషన్ లో ఉన్న టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చూసుకుని ఎలిజిబిలిటీ అయితే మీరు ఆన్లైన్ లోనే అప్లై చేసుకోవాలి సో ఇదైతే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుండి వచ్చిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ఇది వేర్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్